Hujambo na karibu msikilizaji. Hii ni makala ya haba na haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala hii inaangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa kuileta mifano halisi ya maisha changamoto na mafanikio. Mimi ni Mary Great Richard. Siko peke yangu niko hapa na mwenzangu Yusufu Mazimu. Na katika haba na haba leo ni kuhusu haba wa vituo vya afya nchini Tanzania. Kwa mgonjwa ambaye yuko maututi, kweli tunapata shida kwa sababu paka aji huku ni muda mrefu na mara nyingi watu wanatufia njiani. Serikali pamoja na jitihada ambazo inazifanya inatambua kwamba kuna changamoto kubwa ya uhaba vituo vya afya nchini Tanzania. Kweli hilo hiyo changamoto tumeiona kama nilivyosema hatuweza kufikia mafanikio ya asilimia moja ya kuweza kujenga vituo vya zanati kwa kila kijiji na vituo vya afya kwa kila kwa kila kata. Kwako msikilizaji tuambie unashirikije kupunguza uhaba wa vituo vya afya katika eneo lako? Tutumie ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Haba na Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Hiyo hiyo pia inapatikana Instagram. Mere unaweza kujiuliza ama mtu anaweza kujiuliza kwa nini tunazungumzia zaidi vituo vya afya na sio zahanati ni kwa sababu moja tu kubwa kwamba zahanati angalau idadi yake mm-hmm. nchini Tanzania inafikia nusu ya mahitaji lakini kwa vituo vya afya kidogo hata robo ya mahitaji haifiki yani viko vichache zaidi mm-hmm. lakini liche uwezo wake wa kuweza kuchukua ama kuhudumia watu wengi zaidi mm-hmm. Hatua ya kwanza ya upatikanaji wa huduma za afya ni uwepo wa zahanati na vituo vya afya karibu na wananchi. Lakini nchini Tanzania kwa mujibu wa taarifa za serikali za hivi karibuni kuna vituo vya afya takriban 696 sawa na 15.7 ya lengo la kuwa na vituo vya afya 1420 kwa nchi nzima. Hatua hii ni utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya afya ya msingi na ahadi ya serikali ya awamu ya tano ya kuhakikisha kuna zahanati kila kijiji na kituo cha afya kila kata. Katika mpango huu ambao serikali imeutengea zaidi ya shilingi bilioni 180 katika mwaka wa fedha uliopita mm-hmm. haujawaacha wananchi nyuma. Katika maeneo mbalimbali wamekuwa kiunga mkono pia jitihada hizi. Sehemu ya nchi hao ni hawa wa mkoa wa Singida kama ambavyo anatuarifu hapa mwandishi wetu Teresia Mande. Nipo katika kijiji cha Lamba kilichopo kata ya Ngimu wilaya ya Singida na moja kwa moja nimefika hapa nimekutana na kina mama wengi ambao wamekuja kupata huduma huduma ya kliniki wao pamoja na watoto wao. Hapa niko na mama mmoja namuuliza nini kiliwasukuma kujenga kituo hiki cha afya. Mimi ni Nema Sepetu tulikuwa tunapata shida ya kwenda za nati ya mbali mama mjamzito akitaka kujifungua yani anatoka hapa mpaka saa nyingine anajifungulia nyumbani. Natoka kwa huyo mama kuna baba mmoja hapa wala baba amemsindikiza mama kliniki mimi jina langu naitwa Justin Ongo tulichangishana michango kila mwananchi ameweza kuchangia fedha shilingi 2020 ba hiyo ni awamu ya kwanza baadaye wananchi wenyewe walisomba mchanga na kuchota maji na kufetoa matofali kwa nguvu zao ndio maana ikatuwezesha kuanzia msingi dilenta Naingia chumba kimoja hapa cha Nesi ambaye alikuwa anafanya kazi katika zaanati ya mwanzo ambayo iko mbali sana wananchi waliokuwa wanapatiwa huduma kabla ya kujengwa zaanati hii. Mimi kwa jina naitwa Mwajima Misanga. Hata hawa kina mama walipokuwa wanakuja kujifungua, wengine wamejaribu kujifungua hata njiani wakapata matatizo. Kwa hiyo hiyo hospitali ya Lamba imekuwa ni msaada mkubwa sana hasa kwa kina mama. Natembea umbali wa dakika kumi kutoka ilipo zahanati hii nafika kwa mama mmoja anaitwa Batuli Juma. Mama hebu tueleze kwanza umenufaikaje na ujenzi wa zahanati? Nilikuwa nyumbani nikapata matatizo nikakuja kuku kwenye zahanati nikajifungua salama na mtoto wangu yuko salama hadi sasa hivi namshukuru Mungu. Isingekuwa zahanati hii ningepata matatizo kwa sababu huduma ya afya iko mbali usafiri hakuna pia na barabara ni mbovu zaanati yetu imenisaidia sana nimepata huduma nzuri na ya karibu mbali wa dakika sita kutoka kwa mama huyu naelekea eneo ilipo ofisi ya kijiji na kutana na mwenyekiti wa kijiji hiki bwana Hamisi Saidi 
kilicho ni sukuma ni ile shida ambayo ilikuwa tunaipata katika kijiji chetu cha kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya afya. Sasa ndipo nikakaa kikao na halmashauri yangu ya kijiji, tukashauriana juu ya ujenzi wa zahanati, tukaitafuta ramani, tukafanya makisio, tukatoa kwenye mkutano hadhara wananchi tukawashawishi wakakubali. Nikapeleka halmashauri ya wilaya. Mkurugenzi nikamweleza shida zetu ambazo tunazipata, naye alinielewa, basi nikarudi kwa wananchi tukakubaliana kila mmoja achange shilingi 2020. Fedha ambazo zilichangwa na wananchi ilikuwa milioni 15,940,000. Aa na, na halmashauri ilituchangia shilingi milioni 54. E, mfuko wa Jimbo naye walichangia milioni 5. Ofisi ya mkurugenzi naye alitupa mifuko ya sementi mifuko sabini. Ni taarifa ya mwandishi wetu Teresia Mande kutoka Singida. Hapa tumesikia uwajibikaji wa wananchi kusaidia juhudi za serikali za kupatikana kwa hivi vituo vya afya na zahanati. Wananchi eneo hili wana haueni kidogo mm. ya ukaribu wa huduma za afya kutokana kujitoa kwao. Lakini si katika maeneo yote nchini Tanzania wananchi wana unafuu huu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kitafiti la Toweza ya mwezi ya gasi mwaka saba ya maoni ya wananchi kuhusu huduma za afya na usawa wa jamii katika maeneo mengi ya vijijini saba ya wagonjwa hutembea mwendo wa saa nzima au zaidi kupata huduma za afya na asilimia kumi hutumia saa mbili kufika katika kituo cha afya. Huu ni mfano kupitia taarifa hii ya Benigna Fransi kutoka Manyara. Msikilizaji hapa nipo katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mbulu na hapa naiona fuleni ndefu ya wagonjwa wakisubiri huduma ya daktari. <coughs> Nazungumza na baadhi yao. Inaitwa Martin Mama Lolo. Mimi nimetokea kicha maheri kata ya Mure. Na umetumia muda gani mpaka kufika hapa? Mpisha huyu apite. Mpisha. Natumia muda wa lisali moja kwa gari kwa miguu ni masaa manne. Ah swala la umbali limekuathiri vipi wewe? Mimi naniathiri kwa sababu gharama ninayotumia ya kusafiri kutoka kule natumia gharama nyingi kwa upande wa nauli pamoja na chakula nikifika eneo maeneo ya mjini. Sasa endapo mgonjwa amebanwa sana huwa mnatumia njia gani? Sisi kwa kweli kule ni shida sana unatafuta mtandao na maeneo ambayo mtandao unashika ni maeneo machache sana mpaka unapanda kwenye kigongo unapiga simu unatafuta namba ya taxi ili kwamba wamchukulie wamchukue mgonjwa wa mlete huko hospitali ya wilaya kuna mgonjwa taxi ilichelewa kumchukua lakini matokeo yake alipofika hapo njiani alifia njiani kwa sababu ya umbali Pembeni yangu ni naye baba mwingine hapa. Mimi naitwa Potin Madangi. Mimi nimetokea Mure, kijiji cha Mure, kata ya Mure. Kwa kweli tunapozidiwa kuna huduma ya kwanza kama zahanati ya Mure ipo lakini mara nyingi kwa mgonjwa ambaye yuko maututi kweli tunapata shida kwa sababu paka aji huku ni muda mrefu na mara nyingi watu wanatufia njiani. Lakini bwana Martin unadhani kama kituo cha afya kingekuwepo katika kata ya Murai hali patikanaji wa huduma ingekuwaje na tungefurahi kama tutaletewa kituo cha afya ili huduma kama hizi tuzipate kule kule kijijini naondoka katika eneo hili la mapokezi na kuelekea katika ofisi za mganga mfawidhi hospitali ya mji wa Mbulu bwana Zakaria Magasi ambaye yeye anakiri kuongezeka kwa wagonjwa katika hospitali hii kwanza nieleze historia kidogo ukianza na kumi hadi sasa hivi kwa upande wa mama wajawazito tunaongezeko la asilimia mia mbili. kwamba tulikuwa tunaona kwa mwezi wa mama mia moja, sasa hivi tunaona mia tatu. hivyo hivyo idara ya nje kwa watu wa kawaida ambao sio wajawazito tulikuwa tunaona kati ya 60 mpaka sabini. sasa hivi tunaona mia na ishirini mpaka mia na sabini. unaona jinsi ambavyo ongezeko limekuwa kubwa sasa hiyo ni changamoto sasa daktar mnakabiliana vipi na ongezeko hili la wagonjwa likujiongeza eh, kwamba sasa tunalazimika kupunguza off za watumishi Yaani mtumishi alitakiwa aende ofu labda tatu tunamomba sasa kwa sababu ya hali halisi na wanatuelewa kwa sababu hakuna namna nyingine kingine kikubwa ambacho serikali inafanya ni kuboresha vituo vyetu vya afya kama Daudi pamoja na Tlawi tunadhani vituo hivi vikisha imarika vikisha ongezewa uwezo basi wagonjwa wengi watende, wataelekea huko na ni takriban robo saa kutoka hapa katika hospitali ya mji wa Mbulu mpaka zilipo ofisi za mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Mbulu bwana Valeria Nigidishan kwake nataka kujua wanafanya nini kuhakikisha vituo vya afya vinapatikana Halmashauri yetu ya mji wa Mbulu ni miongoni mwa halmashauri chache nchini ambazo pia zimepata bahati ya kujengewa au kuboreshwa vituo vya afya na serikali na hivi sasa 
tunajenga vituo viwili vya Daudi tunajenga pia na Tawi lakini majengo mawili ambayo ndio lengo la serikali jengo la upasuaji jengo la mama na mtoto yako kwenye hatua za mwisho zingine zimeshaanza upauzi lakini hazijakamilika ni taarifa ya mwenzetu Benigna France. Taarifa yake hii ina ishara kubwa ya changamoto hii ya uhaba wa vituo vya afya na namna wananchi wanavyohaha kuitafuta huduma kwenye hospitali za wilaya ama vituo vilivyo mbali na wao. Na sio wilaya tu, mm. Mary, hata kwenye hospitali za mikoa na rufaa pia zinabeba msongamano mkubwa wa wagonjwa ambao wanakimbilia huko kutokana na kutokuwepo kwa vituo vya afya. Karibu Gabriel Mbwile, yeye ni mwandishi wetu kutoka Kombea, ametembelea hospitali rufaa mkoa huo na kufanya majadiliano mafupi yafuatayo. Tukianza na mjadala wetu wa siku leo tunazungumzia msongamano katika hospitali hii ya rufaa mkoa wa Mbeya kwa Kodora Mwajunga. Msongamano upo kweli. Mfano labda ukifika asubuhi au pale mapokezi kunakuwa na msongamano wa watu. Unapoenda kumuona daktari pia msongamano wa watu upo. Maabara kule pia ni hivyo hivyo. Mary Amos, wewe unazungumziaje kuhusiana na swala zima la msongamano katika hospitali hii? Fole ni ndo ipo kama mimi hapa tumefika saa tatu paka saa hizi bado hatujamuona dokta afu mama mwenyewe ni mgonjwa mbofu kiasi gani ambao umepata mpaka sasa hivi hujaweza kumuona daktari kama hivi bado nimekaa alafu yana lalamika ana na kifua yani yupo tu yana na homa hata mwenye ukimuona kabisa ana na homa kaloni petu awali nilivyo kuona ni tofauti na sasa na nishikana tali huduma umeshazipata unazungumzaje huduma katika hospitali hii fole nakuwa nyingi lazima paka tusubiria namba ndio saa hizi nimefanyikiwa ndio naondoka Tukirudi tena kwako Christina Kirula. Afisa muuguzi, namba hizi zina msaada gani kwenu katika utoaji wa huduma? Namba wanapewa wagonjwa wetu mapokezi. Mara ya kwanza walikuwa wanakuja bila kupewa hizo namba lakini zinatusaidia kumjua mgonjwa nani aliwahi na nani amechelewa. Pia sasa hivi tuna mfumo wa electronic ambao una, unaonyesha kabisa mgonjwa akiandikisha tunajua kabisa ameandikisha muda gani kwa hiyo tuna uwezo wa kujua kwamba huyu mgonjwa amefika saa tatu labda mpaka saa sita ameshahudumiwa kwa hiyo tunajua jinsi ya kujua muda wake kulingana na vifaa vyetu vya electronic size wagonjwa huwa wanafika zaidi ya kwa siku angalau hamsini. Majadiliano mafupi hayo yaliyoletwa na mwandishi wetu Gabriel Mbwile. Kama ulivyosikia awali taasisi ya utafiti ya Twaweza ilifanya utafiti kuhusu huduma za afya na ustawi wa jamii Agosti mwaka 2017 na ikaonyesha licha ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya afya ya msingi, mpango wa matokeo makubwa sasa na sera ya afya bado kuna uhaba wa vituo vya afya nchini Tanzania. Anastasia Rugaba ni meneja utetezi wa shirika hilo amezungumza na mwenzetu Faraja Samo. Hali halisi ilivyo sasa sio kila kata ina vituo vya afya. Ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba kila kata inapata vituo vya afya na ni lengo zuri. Na kumbuka serikali ilianzisha uh, mfumo uliokuwa unaitwa BRN Big Results Now. Yaani tekeleza kwa matukio makubwa sasa wakati wa serikali ya wame ya nne. Na mfumo huu uliangalia pia sekta ya afya na ulikusudia kuwa na maboresho makubwa sana katika sekta ya afya ikiwemo kila uh, kata kuwa na vituo vya afya. Lakini jambo hilo bado halijafikiwa. Na, na maeneo haya uh, ni, ni maeneo gani hasa ambayo yanakabiliwa na tatizo hili ni vijijini ama mjini? Uh, kwa kweli huduma za jamii ambazo ni muhimu sana ukiangalia swala la elimu afya na maji zina uhaba mkubwa sana vijijini kwa vituo vya afya kwa vichache vijijini nalo ni jambo ambalo tunashindwa kujua kwa nini inaendelea kwa hivyo kwa sababu kama nilivyosema bajeti ya sekta ya afya ni kubwa na inaongezeka na tafiti zetu zimekuwa zinaonesha kwamba vituo vya afya shule Uh, vyanzo vya maji lakini pia uh, hata huduma za msingi kama vituo vya polisi ni vichache sana vijijini na vingi viko mbali na makazi ya watu ndio maana bado tuna wanawake wengi sana ambao wanajifungulia majumbani na takwimu zinaonesha uh, zaidi ya wanawake 24 hufa kila siku uh, katika harakati za kujifungua na hiyo yote ni kutokana na kukosekana kwa huduma za afya vijijini kwa hiyo ina maana kila risali moja kuna mwanamke mmoja amekufa somewhere hapa Tanzania kwa kukosa huduma ya afya nzuri wakati wa kujifungua. Kwa hiyo kwa kuwa hilo linaonekana na linajulikana, sijajua ni kwa nini uwekezaji wetu haujaelekea kwenye kufungua vituo vya afya vingi zaidi vijijini na kuhakikisha viko na vifaatiba vya kutosha lakini pia rasilimali watu yani matabibu pamoja na manesi wa kutosha. Katika kuhitimisha unafikiri serikali sasa 
itilie mkazo ama iweke vipaumbele sehemu gani hasa ili kuweza kutimiza malengo ya kuwa na walau za hanati katika kijiji na kituo cha afya katika kila kata nafikiri ni wakati mwafaka sasa wa kuruhusu local government authorities tunasema uh, serikali za mitaa zitimize wajibu wao najua ya kwamba Tanzania uh, serikali za mitaa zimepewa mamlaka na uh, nguvu ya kuweza kutekeleza baadhi ya mambo ila pia ningefurahi sana kama serikali ingejikita katika kushirikisha uh, wanajamii na kubaini vipaumbele vyao ni vipi bila kata kushiriki ipasavyo itakuwa vigumu sana kuweza kuzaa matunda katika hili kwa ni muhimu watu wakata wachague vipaumbele vyao kama mwaka huu kipaumbele chao ni kujenga kituo wao wachangie pia nguvu kazi ili kusudi ile budget iweze kutoshia na vitu vingine ni maelezo ya Anastasia Rugaba meneja utetezi wa shirika la Toweza moto mafanikio mm, kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili hoja ah huku viongozi wenye ramana wakipata nafasi mm, yekeke na kueleza wazi mikakati zungumza Sikilizaji sera ya afya ya mwaka 2007 inasisitiza uwepo wa idadi ya kutosha vituo vya afya ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za afya karibu na maeneo wanayoishi. Mwandishi wetu Maria Matundu ameongea na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia wazee na watoto Faustin Dugulile kupata ufafanuzi zaidi kuhusu mipango ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na vituo vya afya. Aniseme kwamba tulikuwa na mpango na wa, wa serikali wa afya ya uh, msingi mpango ulikuwa unaitwa mamu ambao ulianza mwaka 2017 uh, na, na umeisha 2017 na, na mpango huu uh, ulikuwa umekusudia kwamba tuwe tuna zanati katika kila kijiji na kituo cha afya katika kila ki, kila kata kwa tumeweza kupata mafanikio kwa kiasi kikubwa kati ya 40% mpaka hamsini ya ujenzi wa zanati na vituo wa vituo vya afya. Kwa hiyo sasa hivi tu katika hatua za mwisho kwa sababu mpango umeisha mwaka jana tu katika kufanya tathmini ya kina kujua mafanikio yamekuwa makubwa kiasi gani na changamoto zake ni kiasi gani ili sasa kama tunaendelea na mpango hili ili tuweze kujipanga vizuri katika hilo. Kwa mfano mathalan hata pa Dodoma tulipo sasa hivi unakuwa na kituo cha afya makole kinasema ni kata eh? hapa pa mjini tena kuna kata nyingine iko karibu sasa unakuta kwamba haina tija kwamba kila kata lazima iwe na kituo cha afya kwa hiyo tunajaribu kufanya uchambuzi wa kuangalia je tuende kwa kila kata ama tuangalie wapi ambapo pana uhitaji mkubwa wa kuwa na kituo cha afya kulingana na idadi ya watu na umbali wa wananchi wanapopata hizo huduma baadhi ya kata hazina vituo vya afya mnafanya nini kukabiliana na tatizo hili kweli hilo hiyo changamoto tumeiona kama nilivyosema tukuweza kufikia mafanikio asilimia moja ya kuweza kujenga vituo vya zanati kwa kila kijiji na vituo vya afya kwa kila kwa kila kata kwa hiyo lakini kitu ambacho tunachokifanya kama serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kapata huduma za afya katika eneo ambalo liko karibu na yeye na tumekuwa pamoja na juhudi za serikali za kuongeza zanati na vituo vya afya tumekuwa tunawahamasisha wananchi na vile vile kushiriki katika ujenzi wa vituo vya zanati na vituo vya afya katika maeneo yao na wanapofika kujenga maboma na inapofikia katika ngazi ya linta basi serikali inachukua jukumu hilo na kumalizia majengo hayo kuna zaidi ya shilingi bilioni 161.9 ambazo zitaboresha vituo vya afya takriban 170 vya afya nchi nzima. Je, vituo vilivyosalia vitaboreshwaje? Sasa hivi tumeweza kufikia vituo takriban 205 na vituo hivi tumejaribu kulenga kuona uh, kulenga kutoa huduma za za uzazi salama. Tumekuwa na changamoto kama taifa la vifo vya kina mama na watoto. Na katika mkakati mmoja hapo tumeona kwamba tuweke huduma za uzazi wa dharura 
katika baadhi ya vituo vya huo vya afya kwa lengo la kumtoa mtoto tumboni na katika mpango huu tumejielekeza kuhakikisha kwamba tunajenga jengo la upasuaji tunajenga jengo la mama kujifungulia tunajenga jengo la mama na mtoto baada ya kujifungua kabla kujifungua wanakaa wapi tumejenga maabara na lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata huduma za damu salama tumejenga nyumba za watumishi kwa hiyo vituo vya zaidi ya 225 tumeweza kuvivikia na vimeboreshwa na tumetumia mkakati tofauti wa kutumia nguvu za wananchi kushirika kuweza kujenga kwa sababu siku za nyuma uh, na tumevipa vituo vile kati ya milioni 400 mpaka milioni 500 kwa siku za nyuma kwa kutumia mkanadasi fedha hii singeweza kutosha hata kujenga jengo mawili lakini kwa mtatibu huu baada ya vituo vimefanya kazi vizuri sana na wameweza kuongeza majengo mengine ya ziada nje ya haya ambayo nasisi kwa tumewapa maelekezo wengine wameweka theater wengine wamefungua majengo ya ya, ya wagonjwa wa nje ni kwamba yale viwango vya chini na vigezo tulivyokuwa tumewapa wamevizingatia sisi hatakuwa na shida ya kuyo fedha ya ziada tutakayokuwa mesave kuweza kuitumia katika majengo mengine kwa hiyo mikakati yetu ni kuendelea na utaratibu huu kuhakikisha kwamba vituo vyote 500 ambavyo vipo tuweze kuvifikia na kuvifanyia maboresho ni naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Faustin Ndugulile. Msikilizaji, tumkaribisha sasa Vivian Piuza asome ujumbe wako uh, uliotutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambako tumekuuliza unashirikije kupunguza uhaba wa vituo vya afya katika eneo lako. Asante Yusufu na Mary. Msikilizaji wetu wa kwanza ni kashinje mjomba wa watu baadhi wa Kagongo Kahama wagumu Kempu Shinyanga Tanzania anasema kusema ukweli mimi na shiriki kwa kuwajibika ipasavyo na kuchanga pesa zinazohitajika eneo langu ili kuongeza kituo cha afya. Golgata Magabe kutoka GGM Unit Gate Tanzania kwa upande wake yeye anasema sijawahi kuwajibika hata siku moja maana sijawahi kusikia eti mchango wa hela unahitajika. Kinyozi mstafu Sidia Fugulu tokea Kagera Kibondo Kigoma anasema binafsi na wajibika vizuri sana tu kwa kujitolea kufiatua matofali hata kukusanya mawe maana vitu vikiongezeka hautokuepo usumbufu wa kusafirisha wagonjwa kwenda hospitali ya wilaya. Victor B Mselabuye wa Geita kwa sasa anasema anajitahidi kushiriki katika kila mchango wa aina yoyote unaohitajika kuendeleza au kuanzisha vituo vya afya mfano kata ya Nyankumbu Geita tumejitoa sana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kituo cha afya kinakamilika na kusaidia wananchi wa eneo hilo Matthew Anthony kutoka Mukibogoye kiukweli kusema kwamba na shiriki katika kupunguza kuwepo kwa uhaba wa vituo vya afya nitakuwa nadanganya maana hata hapa kwetu tulishapiga tulisha kelele kuhusu kujengwa kituo cha afya lakini ilishindikana kabisa hadi tunafuata huduma katika vijiji jirani kitendo ambacho kinatuumiza sana sisi wananchi asante sana kwa ujumbe wako ni kurudishe kwako Mary na Yusufu Asante sana Vivian. Na wewe msikilizaji bado nayo nafasi ya kuendelea kututumia ujumbe wako kutokana na kipindi chetu cha leo kupitia namba yetu ya simu ya mkononi 0785236938 na tutausoma ujumbe wako katika kipindi kijacho. Kwa niaba timu nzima ya haba na haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti, wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Nilikuwa hapa na mwenzangu Yusufu Mazimu, mimi ni Mary Great Richard. Asante kwa kuwa nasi kwa heri kwa sasa.